Oog voor vanavond en een erkenning dat er geen ander naam is waar die ons gered kan worden. Dat is die naam van Jezus voor wie ons buig en wat ons erkenen vanavond. Word verheerlijk, Heer. Word geopenbaar zoals nog nooit. U woord is scherper als een tweesnijdende zwaard. En laat het zo so wees vanavond tot eer van die mooie naam. In Jezus' wonderlijke naam bid ons dit. Amen. Amen. Prijs die naam van die Heer. Vladimir Lenin, die eertijdse Sovjet-Unie, de tater van die Sovjet-Unie, het eens gesê, There are decades where nothing happens. And there are weeks where decades happen. En in die geval van die Heer Jezus is dit so, en sy leven is dit so. Ons nou so pas net gehoor, ons weet eindelijk baie min, ek dink is Psalm 100, of Psalm 69, wat vir ons ietsie vertel van die aardse leven van die Heer Jezus, toe hy een was. Ons weet nie, baie nie, maar van dat die Heer Jezus sy bediening begin het, is dit soos een grafiek, als je grafiek moet trekken, wat daar op begin, daar op begin, en dan uiteindelijk die laatste week van zijn bediening schiet dit die wachten in. En als jij niet een profetie op feitelijk elke plaats van die Oude Testament krijgt, wordt die Heer Jezus' bediening voor al zijn laatste week niet, dan lees je te vinden. Amen en amen. Ik weet niet, hier die Lennon ook. Ons het om gezien dat van jaren het hy in, in een kus gelee. Het die mensen aan eer en omgebring, aan sy lichaam, wat niks beteken nie. En uh, hy het een groot waarheid kwijt geraak. Ek wonder wat hy het geleer. Hy het al boeken gelees. Ek wonder wat Hitler geleer van die duizend jaar van vrede wat hy wou stig. Je ziet dat het gedeeltes van Godse waarheden het hulle in die hand net soos partij ons wat gloe vandag gloe, pinkster mense wat vandag gloe, mense wat sing soos ons, wat bid soos ons, wat muziekste instrumente speel soos ons, wat gloe dat hulle wacht dat Jezus gaan kom om sy, om sy heerskap op hier die aarde te kom vestig. Ek krijg hulle bitter jammer, wat is die wat ek lees nie? Kom ons praat net so vinnig, net so oor drie goeikies oor die aardse bediening, die laatste week van die aardse bediening van die Heer Jezus. Genesis hoofdstuk 3 vers 14 en vers 15 is die eerste profetie wat ek vind in die Bijbel oor die aardse bediening van die Heer Jezus. Hy sê so, toe sê die Heere God, man en as hy so sê, dan moet jy luister, dan moet jy maar mooi luister, dan kan jy maar hoor, dan kan jy maar jy maar jy oor neig, na daar, die, na daar die stem wat hoor. Toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, dit gaan oor die val van die mens, is jy vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld. Op jou buik, buik moet jy suig en stof moet jy eet al die daal van jou leven. En ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou sal en haar sal, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hak skeer bid. Waarna verwijst dit? Dit verwijst na hierdie tyd wat ons nou vier, dit praat oor hierdie tyd wat ons nou vier, dit praat oor die kruisigen, die, 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 die marteling en die sterwe van die Heere Jezus. Dit is waar hy verwijst. Man en ek of jy, ek hou daarvan, hy sê, as hy sê, hy sê, hy sal jou kop vermorsel. En dit is precies wat gebeur het. Jezus het om die ding het oorvind nie, hy het om totaal en al uitgekleed, hy het om gestroop, hy het niks nie, hy het geen gezag nie, hy het geen kracht nie, hy het geen heerskap nie, hy het niks nie, en wat hy het, het hy by jou en my gesteel. Dit is ons wat om die gezag gee, dit is ons wat om die kracht gee, dit is ons wat om die mag gee, dit is ons wat om die recht gee. Maar hoe om dit wanneer jy die gezag van Christus Jezus in jou hande het en jy neem dit in jou hart, het hy nie een invloed oor jou nie. En as jy dan siek word, is dit nie die duivelse werk nie, is dit Godse beproeving. En die woord sê, en ek het het geleer, Ek en my vrou het het in die harde tyd geleer. Hy sê, ach, dit blijdskap, my broeders, 
acht het vreugde wanneer jylle in alle rande beproevinge val. Dit is een beproeving, my boetie. Dit is die versoeking van die duivel wat jou in die afgrond gaan indruk nie. Dit is een beproeving van die Heer en ek gaan nou daarby kom wat jou sterker gaan maak. Die tonne wat jy deurgekom het, pastoor, bring jou net er sterker uit aan die ander kant. Dit is die eerste, eerste, eerste profesie wat ek in die Bijbel vind oor die, oor hier die tyd wat ons vier. Ons sê, this is the day that the Lord has made. Het jy op Psalm 118 baie mooi gelees? Ons gaan nou ook by die heen kom. Daniel hoofdstuk, hoofdstuk 12. Blaai gauw na Daniel hoofdstuk, hoofdstuk 12 toe. As Daniel gepraat het, kan jy maar praat, kan jy maar luister. Daniel hoofdstuk 12. Die engel van die Heer is bezig om met Daniel te praat. In vers, vers um, 9. Dis die engel van die Heer wat bezig is om met Daniel te praat. Hy sê, en hy het gesê, dis die engel wat vir Daniel sê, Ga nie aan Daniel, want die woorde bly verborgen en verseel tot op die tyd van die einde toe. Nou, bly gauw na openbaring, hoogste 22 vers 11, die laaste boek in die Bijbel. Openbaring, hoogste 22 vers 11. Dan lees hy vir jou so. Vers 10. Hy sê, en hy sê vir my, dis weer die engel, en ek wonder of dit die selfde engel was, die wat bezig is om hier te praat nie. Hy sê, moet nie die boek van die, moet nie die woorde van die die profeseer van hier die boek verseel nie, want die tyd is nabij. Daniel moet die boek seel, want die tyd kan nog kom. Openbaring sê, moet nie die, moet nie die boek seel nie, want die tyd is nabij. En weet jy wat glo ek met my hele hart, die tyd is hier. Yes, kom my. Ek glo die tyd is hier. Prijs die naam van die Heer, ek glo is die tyd is hier. Hy sê, Daniel seel die woorde van hier die boek. Vers 10, Baia sal gereinig en gesuiver en gelouter word. En weet jy wat is die verkeerde vertaling nie? Baia is Baia. Baia is nie allemaal. Baia is nie allemaal nie. Hy sê, Baia sal gereinig word. Waar kom reiniging vandaan? Deer die kruis dood van Jezus Christus. Deer die bloed van die lam alleen kom reiniging. Baie sal gereinig word. En elkeen wat om aanvaar, elkeen wat om aanvaar, elkeen wat sy werk aan die kruis aanvaar, sy bloed werk aanvaar, die storten van sy bloed aanvaar, hy sal gereinig word baie sal gesuiver word. Waar kom suivering vandaan? Van die kruis van, van Jezus Christus. Van die kruis van Jezus Christus. Toe hy uitroep, hy sê, dit is volbring. Toe, toe verklaar hy, dat die volmaakte werk van die kruis is volbring. Dit is klaar. Daar is nog iets wat bijgevoeg kan word nie. Daar is nog iets wat weggevuld weg, weg, kan word nie. Alles is 100% volbring suivering kom van die kruis van Jezus Christus, hy sê baie sal gelouter word ach dit louter vreugde my broeders wanneer jylle in allerhande versoekinge val en dan, dan, dan verstaan ek dit nie dan verstaan ek dit nie dan verstaan ek dit nie maar dan verstaan ek wanneer die geest van die Heere sê dat hy sal ons die, hy sal ons die boe ons krachte sal hy ons versoek nie hy sal ons die boos krachte, as ek heer, hoeveel kracht het ons dan, kijk na Saul, hy is vir Paulus, hy is hier vir een man, wat loop jy achter Paulus aan, hy het om, hy het mense aangemoedig, oor sy statuur, lyk vir my, laat hulle nie achter om het aangaan nie, ek weet nie wat die gebrek in sy vlees was nie, die die, 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 doering in sy vlees was nie, maar het was lyk vir my so, dat hulle gesê, hulle moet om nie eens achter om aangaan nie, en dan gaan hy na die Heere toe en hy praat met die Heere oor die doering en die vlees, dan sê die Heere vir hom my kracht sal in swakheid volbring word hou op klaar hou op klaar as jy een been en dan kan jy saam met my klaar
Maar die goddeloose, maar die goddeloose, sal goddeloos handel. Het jy gehoor en geweet, dat Jes, 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 Jesaja oorstuk 5 vers 20, is in hier die dag waarin ons, waar ons leef vervul? Wie hulle, wat goed, slecht noem. Jy ken nou vers nie. Jy ken nou, wie, weet jy wat sê wie hier die wie? Hy sê, daar sal een vloek oorlik om. As hulle slecht, goed noem, en goed slecht noem, en licht, duisternis, en duisternis, licht, en wat is bezig om te gebeur? Jesaja 5 vers 20 is in ons oe, in ons dag, vervul, my boete en sustie, en luister wat sê, laat die goddeloose nog goddeloos handel, en geen een van die goddeloose mense, sal verstaan nie, dis ek om hulle Godse woord nie verstaan nie, dis ek om hulle ons nie verstaan nie, dis ek om ons nie kan glo nie, Dis hoe kom hulle ons gaan en bezig is om ons te vervolg. Ons sien dit waarom weet al. En weet jy wat, het pastoor stier hier na vir my vreselike mooi boodskap oor die vrede wat ons in Suid-Afrika het en die rustigheid wat ons oor Suid-Afrika het. Ek sê vir my broer, asjeblief, word wakker. Die vrede en die rustigheid wat ons in hier die land het, is ons grootste vijand. die vrede en die rustigheid en die kalmte wat ons in ons land ervaar, is ons grootste vijand nou moet jy weer vannacht hou, oop hier by Daniel hoofdstuk 12, en maak vannacht weer oop daarby, daarby openbaring hoofdstuk 22 openbaring 22 dit is interessant dat die engel van die Heere dit is ook met sê, dit is die selfde of moendlik die selfde engel wat met Daniel gepraat het, wat hier ook met Johannes praat, hy sê vers 11, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. Weet het asof die Heere hulle oorgee aan die onrecht, gaan lees maar Romeine hoofstuk 1 en ander gedeeltes, hy sê laat, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen, laat, hy wie veil is, laat hom nog veiler word, maar, Maar, laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word. Weet jy, ek het een verstommende, alvulletje ongewone renons in dit wat verkeerd is. In dit wat ons sien verkeerd gaan. Weet jy wat is die geest van die God wat van God wat in jou werk, hy sê, laat die heilige, laat die heilige, nog heiliger word, ach, jy is een rechte oudsteen, heilige koei, weet jy wat, sê belediging nie, het is eindelijk, is het een pleinpie, want ek is nie een skyn heilige nie, ek is dier die bloed, van Jezus Christus gereinig en is ek geheilig dier die bloed van Jezus Christus is ek een heilige mens in die oe van God en weet jy wat jy gaan nog heiliger word jy gaan een groter renons in sonde en ongerechtigheid begin kry jy gaan nog meer afgesit word en afgeschei word van dit wat verkeerd en 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 Laat ek op. Hy sê, die ongoddeloose sal nie verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. Wie is die verstandiges? Wie is die verstandiges? Wie is die verstandiges? Sit jou hand op. Waar is die verstandiges? Laat ek bykie jou hande sê. Amen. Jy gaan verstaan. Daar was een tyd in my leven wat ons gepraat en gepreek het oor die leven en die bediening van die Heer Jesus. En dan kom mannen soos om ergens en ander wat kom en dan praat ons en luister ons by die preke, by die conferentie soos hierdie. Dan luister ons, dan verstaan ek die altyd so lekker nie. Sê ek, maar waar kom hierdie dinge voorbij? Hoe kom hierdie dinge aan hulle? En dan begin ek later self verstaan ek, maar wat gebiekie? 
Dit gaan oor die geest van die Heere wat ik toelaat om in mij te werken en om ook door mij te werken. En ik begin dingen verstaan. En weet je wat? Na die dag, toen Pastor Dawi gepraat het oor die, 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 die uh, aanbidding en die klem geleid op aanbidding en Pastor, Pastor Dries die 26 e maart want jullie moeten haar boodschap gaan luisteren jullie moeten gaan luisteren en ik praat weer over die man wat die kruid dra man, vrouwens, jullie moeten gelukkig wees mannen het niet kruid gedraan nie. mannen het niet die water aan gedraan nie. dit was die werk van die vrouwens maar hier is een man wat een kruid draagt. En luister naar zijn boodschap. Hoe hij dit zo so mooi uiteenzet. Van hoe dit daar gekomen is. En dan stiel ik verstaan ik iets meer. Mijn broeder en zuster. Zet ik een pleinpje op mij en schouder ik voor neer. Ik wil vanavond voor jou zien. Dat die verstaan, dat die Godloze mensen gaan niet verstaan. En hulle verstaan al minder. Maar jij en ik. Maar die Heere zoekt verstaan al meer en al meer. Net de derde en blijf vannacht naar Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12. Ons sing, this is the day that the Lord has made. Ik wil nog niet dit gaan lezen nie, en ik ga het niet lezen, maar ik wil veel vragen. Wil jij die Psalm 118 nou keren gaan deerlees nie? Dan zal je zien dat Psalm 118 sê vir ons this is the day that the Lord is my. Nie in een gedag nie. Nie in een gedag wat ons wil sê this is the day nie. This is the day that the Lord is my. Hier die, die dag van die Heere, die dag van die kruisiging van die Seen van God, die dag van die marteling van die Seen van God. Dis die dag van die Heere waar ons moet blij wees en jou gaan hebben. Halleluja. Dit is die dag waar ons blij is. Alsjeblieft gaan kijken naar Psalm 118. Weet je hoe zien ons dit? Die Farisees, maar hij helpt ons bij het hier uit ons nooit uit. Die Farisees, hij helpt ons vreselijk bij jou. Vers 12, die volgende dag, het een groot menigte feestgangers toe hulle hoor dat Jezus naar Jeruzalem kom, plakaten geneem het. <lacht> Een partij het het gesnapt dadelijk. Alle takken geneem. En uitgegaan, hom tegemoet en geroep. Hoor, hoe wat sê hulle? Nou dit is, dit is aanhalings uit Psalm 118. En die fariseers kom tot ons help hier zo. Hulle het Psalm 118 geken. Hulle het, die fariseers het Psalm 118 geken. Want hulle wacht voor die Messias. En ongelukkig wacht hulle tot vandaag voor die Messias. Maar hij is reeds gekomen. Hij is reeds gekruis. Hij gaat naar kruis. Hij is reeds zijn leven voor ons gegeven. En wanneer hij volgende weer, weer gaat komen, dan gaat hij net tot op die wolken komen. En hij gaat zijn bruid wegrukken. En hij weer gaat komen. Gaan het niet op een donkie wees, soos wat ons hier weer hier leest. Dan gaat het weer op een wit paard. Dan hij gekleed is met kleed. Gekleed met het bloed van zijn vijanden. Het palmdakke geneem en uitgegaan en om te gemoed. Hulle sê, Hosanna! Geseend is hij wat kom in die naam van die Heere, die koning van Israël. En net daar het die fariseers een groot probleem. Want hulle weet, hier is hulle bezig om, hier die man wat op een eesels vul hier in gereed te kom, is hulle bezig om om te kroon as die, en te erken als die Messias wat beloven is in die Oud Testament. En dan sing ons ook vandaag: Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Dan sing ons dit als erkennen voor die Messias wat gekomen heeft. En saam met hier die, hier die schare roep ons uit vanavond: Hosanna. Geseend is hij wat komt in die naam van die Heer, die koning van Israël. Ongelukkig voor die mensen wat, wat die Israël, Israël visie aanhaan. En die mensen wat geloven dat die kerk is vervangen, of Israël is vervangen door die kerk. Voor hulle komt daar nog een, nog een surprise. Want daar komt een dag wanneer hulle dit gaan herkennen. En weet je wat hulle gaan herkennen? 
waar hulle geforceer gaan word om dit te sê. En jy en ek het groot, groot vrijmoedigheid om dit vandag te sê. Vers 15, moet nie vrees nie dochter van Sion, kijk jou koning kom, en hy sit op die vul van een eesal. Wat daar weer aan? Jy sien wat hulle Zacharia 9 vers 9 ook geken. Zacharia 9 vers 9. Hy sê, verjug jou grootliks oor dochter van Sion. Juig oor dochter van Jerusalem. Kijk, jou koning kom na jou rechtvaardig en ouwe winnaar is hy nederig en hy rui op die esel, die jong esel, die vul van die esel. Halleluja! Jy sien, hier kom die fariseers nou weer tot ons redding. Hulle help ons nou weer uit die nood uit, want hulle ken die skrif. En nou sê, maar ook hy, hulle bevestig man het vir ons. Hy sê, dit het sy disciples eers, echter eers nie verstaan nie. Sy disciples het nie hierdie ding verstaan, dit is hoekom hulle, selfs nog voor die wegraap, voor die weg, die wegraap en voordat Jesus in die opvaar, in die hemel in opgevaar het, nog steeds vraag, gaan u in hierdie daal die heerskapie van Israel oprecht? Tot dan het hulle dit nog nie verstaan nie. Maar toe kom die belofte, maar daar julle sal kracht ontvang waar die heilige geest oor julle kom. En toe verstaan hulle dit. En Peter is die ouwe wat wat die meeste ongeloof was, is die eerste wat het vinnig verstaan het. Sy disciples sê dit nog nie verstaan, verstaan nie. Hy sê vers 17, skies, kom ons lees vers 16 oor, hy sê dit sy disciples eers, echter eers verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het het om hulle bijgeval, dat hierdie dinge aan hom oor hom, van hom geskrywe is, en dat hulle dit aan hom gedoen het. En, die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep het, en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig, daarom het die skare, hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het, hoor het sê hy, omdat hulle gehoor het, dat hy hier die teken gedoen het, wat die teken wat hy gedoen het, by Lazarus opgewek het die dood. Weet jy wat, baie mense is by konferentie, terwille van konferentie, Ek hoop jy is by hierdie konferentie terwille van Jezus. Amen. Terwille van Jezus. Baie mense het saam gedrom om Lazarus te sien. Hulle het saam gedrom om Jezus te sien. Hulle het saam gedrom om Lazarus om die wonderwerk te sien. En toe hulle vir Jezus sê, doen een wonderwerk, toon ons iets, toon ons iets. Toe sê Jezus een overspelige geslag, hardloop achter wonders en tekens aan. En kyk vandag, die pastoor praat van die oorblijfsel wat daar is. En broeder en suster, gaan kyk na hulle wat hardloop achter tekens en wonders. En weet jy wat, dan is daar nie eens tekens en wonders. Dit is net een circus is net een circus. Ek is liever hier saam met orkest, wat uit hulle hart uit sin, to God be the glory. En miskien is daar een nood wat nie af, wat nie lekker is nie. Ek is liever hier saam, as by die massas, wat achter een wonderwerk aanmerk. En daar is nie eens wonderwerk. Die wonderwerk is hier, in jou hart, is hier by jou, en na by jou in jou mond is die woord in jou mond leer die kracht van die woord weet jy wat wat skoot my om te hoor dat na die kruisiging van die Heer Jesus die marteling en die kruisiging van die Heer Jesus eindelijk verwijs word as een nederlaag weet jy hoekom verwijs jy mense na Jesus en kruis word as een nederlaag omdat hulle glo die duivel het om dood gemaakt. Die duivel kon Jesus nie dood maak nie, nie in een miljoen jaar. Aan die kruis te gee hy sy eie leven. 
en hij bevestigt wat hij geleerd heeft in Johannes 15, dat die goede herder leeft zijn leven af van die schapen. En weet je wat vrouw van mij en jou vanavond? Al wat hij vraagt, is hij leeft jouw leven af. Al wat hij vraagt, dat is niet zo makkelijk nie, maar hij zegt leeft jouw leven af. Paulus zegt het leeft niet meer nie, maar Christus leeft binnen in mij. Ik leef niet meer nie. Christus Jezus leef in mij. Die grootste oorwinning van alle tijden is die kruisdood van Jezus Christus. Die grootste oorwinning van alle tijden. Daar was niet voor je een groter oorwinning nie. En daar zal het niet in die toekomst een groter oorwinning wees nie. Die grootste oorwinning van alle tijden is die kruisdood van Jezus Christus. Die Messias, die Seun van die levende God. Die Koning van die Joden, die Koning van die Koning, die Heer van die Heere. Die Seun van die levende God. Dat is die, die grootste oorwinning van alle tijden. Jezus sê vir sy disciples. En hij leerde laten weggaan. Hij hy, hy sê vir hulle hoor, ek drink van, drink uit die, van die beek, en nou wil ek weer sê, luister pas door Driesse boodschap van die 26e maart, asjeblief. Hy sê, ek gaan nie weer saam met julle die beker drink nie. Maar weet julle, wanneer gaan ek weer saam met julle die beker drink? Wanneer ek dit drink saam met julle in die huis van my vader. Halleluja! Is dit iets om oor blij te wees nie? Is dit nie iets om na uit te sien nie? Halleluja! En geen politieke bestel het enige invloed daar nie. Geen economische bestel het enige invloed daar nie. Niks nie. De suiver swering uit die hand van die levende God. Laat ik jullie dit gauw op maar op, op, op klits vir laatste keer. <laughs> Daar gaan een stad uit die hemel neerdaal. Een 1500 mijl bij een 1500 mijl bij een 1500 mijl. Nou die wiskundige zal nog vir jou vinnig uitwerk hoeveel kubieke kilometer is dit. Dit is onberekenbaar. En weet je wat we plan hier die Arabieren daar in, 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 Ar 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 in Arabië? Hulle beplan een soortgelijke ding, shine. 700 meter bij 700 meter bij 700 meter. Dus wat is het plan? Halleluja. Dus wat is het plan? Ja, ja. 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 Ja, en ik luister naar hier die, hier die ding, en ik kijk naar hier die video wat iemand samengesteld heeft. En ik glimlach, zo so voor hulle. Hulle ken Godse maat is niet. Hulle weet van hemelse afmetings niks nie. As kies. Hulle ken dit nie. En daar die stad, die poorte, een poort. Nou, ik weet niet hoe groot een poort is nie. Ik denk maar altijd een poort is zo so groot is waar twee of drie kamelen gelijktijdig deur kan stap. Een poort wat uit de cyber diamant uitgekerf is. Een poort wat uit de cyber diamant gekerf is. Een poort wat uit de cyber smarag ge, ge, gekerf is. Straat van goud. En hulle kom bouwen een plekje van 700 bij 700 meter. En dan glimlach ik daar weer. En sê ek, Heere, is u niet wonderbaar nie? Is u niet goed nie? Maar weet je wat? Die goddeloze zal het niet verstaan nie. Maar jij en ik zal dit verstaan. En weet je hoe verstaan ons dit? Ons verstaan dit met de hart. Wat gerig is in die richting van de allerhoogste God. Een oog wat gevestigd is 
op Jezus Christus, ons leidsman, en die volleinder van ons geloof. Als het nou over drie oud-testamentische profetieën gepraat, kan ons dan die volgende 147 vat. Nee, ik ga nu dit, sp dit sparen. Ik wil hem net, ek wil net afsluit door dit te zeggen. Dat je moet onthouden. Dier gas. Dier gas. Was Jezus een beheer. Dier gas. Heet hij alles gedateerd. Hij die tijd raamwerk gedateerd. Hij heeft alles in zijn hand gehad. Hij was nooit buiten beheer nie. Selfs toe hy uitroep, my vader, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Was hy steeds in beheer? Amen. Een van my disciples gaan my, gaan my verraai, wie gaan het weet? Die een wat die hand saam met my in die pot druk. Wie druk die hand saam met hom in sy pot? Judas Iscariot, die tesorier, en Satan Lucy vertrek in, in, in Judas Iscariot in. Jezus kijkt op in die oor en wat sê hy? Hy dateer die tijd. Hy sê vir hom wat jy wil doen, vriend, doen het haastig. Want hulle wil Jezus nie kruisig op die, op, op die paas, paas, uh, die paas na, weet nie. Hulle wil Jezus nie, hulle wil hom voor die tijd of na die tijd, hulle wil hom, as my voor die tijd doodmak, hulle wil hom in hechtenis neem, in hechtenis neem en na die tijd doodmak, maar Jezus is, is al die tijd in beheer, wat jy wil doen, my vriend, doen het vinnig, doen het haastig. En toe hulle buitenkant kom, en geet sê my nie, en die soldaten nakom, nabij kom, toe sê, waar is Jezus, toe sê, dit is ek. Dit is ek. Dit is ek. Hy is altyd, en hy bly altyd in beheer. Hij bly altijd in beheer. Hij was tot in beheer van die opschrift boos sy kruis. Wat staan boos sy kruis? Jezus, de koning van de joden. En hier komen die fariseers weer tot ons redden. En dan sê vir hom, hulle sê vir, vir, die, vir, die, vir die regeerde van die dag, sê vir hom Pilatus, nee man, jy moet daar skryf, hij heeft gezegd, hij is die koning van de Joden. En Pilatus laten zien wat hij geschreven heeft, hij geschreven drie talen. Jezus, die koning, hij was tot het beheer van wat op zijn kruis geschreven is. Hij heeft geweerd, hij is die koning. Ik heb in het ver, vergeet om dit te zeggen. Toen Jezus met die, st die stad inreed met die donkey, is het die enigste keer wat hij toelaat, laat hem hem als koning eer. Die enigste keer. My broeder en zuster. Waarom? Waar jy nog? Natuurlijk is ons bekommerd door die dag waarom ons is. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar my bekommernis is op hom. My bekommernis is op hom. Net soveel oud-testamentiese professie wat daar is oor die kruis van Jezus is daar getuies hier wat hier zit van die kruis van Jezus persoonlijke ondervinding van die kruis van Jezus Christus als twaalf jaar gesien toen toe my ouboot sy hand op my skouwe sit en sy sakkie wil Jezus nie kans gee nie is ek so bly ek het is ek so bly ek het en as jy Jezus nog nie as koning en heer van jou leven het nie, is dit hier die week, hier die naweek, die tyd. Ek wil myself nie herhaal nie, ek is nie een profeet nie, maar ek het vermoede, dat dit die laatste keer is, wat die laatste regering, en regeringe, van die wereldregeringe, paas tyd, as een erkende, christelike feest gaan erkend. Kom ons gebruik elke seconde wat tel. Is dit jammer ek bly ver. Wil jy nie jou hart buig voor die koning van die koning? Toe was net een vlerm, hy sê sal er niemand vastvlieg. 
Ik was nou in die wooltijd en daar in die, die wooltijd slaan hier die muskieten niet met een plakje dood, nie, slaan dan met de met raket, met een tennisraket. Hier is wel een goed wat afvlieg. Hier ons sy God, ons buig ons hart voor u. Ons wil net uit ons hart uit te roep. Dankie vir Jezus. Ons wil ons handen ophef en sê dankie vir Jezus. Ons buig vanavond voor die koning van die koning en die Heer van die Heere. Een erkenning van een naam wat hij heet. Buig ons vanavond voor u neer. Sê dankie Jezus. Dat u voor mij part die straf gedraaid. Dank je Heilige Geest dat u ons helpt om te verstaan wat u woord voor ons sê En wat Jezus in die dag voor ons is. En in die dag voor ons betekent. Hier terwijl ons kijkt en ons hoor die goddeloosheid, die, die trommen en die trommen van die goddeloosheid wat slaan en al harder en harder wordt hier. Weet ons en put ons voor hulle, dat er tot redding zou komen. Want er verstaan niet als een eeuwige vuur wat wacht, een verwijdering van God, zoals nog nooit in het leven niet. Maar Heer, dan dank ons die vanavond dat u ons bezoeken in die tijd waar ons is. En dat u na bij ons gekomen is, Heer. Die sê die woord dat ons tot die kan nader, die zal tot ons nader. En ons het een begeerte vanavond om nog nader als ooit te kan komen, Heer. Nog nader als ooit in ons hele leven. Als ons gedink het, gister was goed om ons in die Heer, ons kyk het na morgen waar ons sal wees in u. Laat Christus in ons gestalte vind, Heer, soos nog nooit te voeren. Laat Hij die ons schijn, soos nog nooit in ons leven nie. Heer, laat ons licht wees, in een toester waarom soos nog nooit nie en ons dank u vir die woord wat vanavond oopgemaak is en daarin kon lees en dat ons daarin kon praat en leer word verheerlik en hier die naweek verder in Jezus sy kostbare naam en ek dank u daarvoor Amen Amen at the cross for you there's room at the cross for you the millions have come there is no Yes, this is true. I
sê, en dit is Gods man, jy het die woord van God gehad, yes. by hart gerik het, ek sê vir jou baie baie dankie, jou preek het my vertel wie jy is, waar langs jy geloop het, en wat jy ontdek het, die Heere sê in jou, en toe jy praat oor die nieuwe Jerusalem, jy weet wat neerdaan, en die Heere het eendag met my gepraat, want toe ons is die breid, ons wil het so, ons is die breid, en nou sê jy, Johannes, en ek in die nieuwe Jerusalem in die hemel gesien neerdaal soos een bruid vanaf behan voorbereiders dis ons, en hy hy nou kom vir ons, ons gaan daar blijf dag is die gesemde van die heren dankie pastoor Dali kan die oomlik een sitplek neem net vir een paar reelings eerstens uit my hart uit dankie vir elkene wat op een woensdag aan hier was. Mense wat vergereid, pastoor Kusbele, pastoor Sakkie, amper sê ek Sampie, pastoor Sakkie, vergewe my hulle, sê hier na 50, 55, 60, dan begin, ja, jy krij name verkeerd, jy weet, om ergens betekend as hy met jou praat, dan sê jy dinges, man, van, 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 van wat sy naam, jy praat so, en dan kyk my vrou met wat ek jy soe, en sê sy, hè? Ek wil, jy kan die chocolate eet in die boodskap, ja, eet jou chocolate, terwijl jy vir my luister, daar is nie vanavond nou verkoop by die kerk nie, en hierdie konferentie gaan nie oor verkoop nie, daar is koffie, daar is koffie wel, en ek wil een baie groot uitnodig maak, wat gaan een ekstra eer, vanavond tot die kracht aankom vir die kamp of jou kos, leer iemand ken wat jy nie ken nie, stap gewoon na iemand toe vanavond as ons afgesluit het, en sê, hey man, ek like jou, jy leek nogal oudlik, ok, die broers moet dit nie vir die sister sê, die sloop daar mee het gesê, ja, dan is dit nou weer my skuld, vir die weer, maar leer iemand ken, weet jy, jy sit mense met behoeftes, jy sit mense met groot uitroep van nood, dat jy nie eers weet, jy kan het nie sien, ek wil iets gesê het oor gister aand, dat aangesluit het by hom, dat dit het my nie ontgaan. Ek wil net sê, die ware kerk staan nou op. Dit is baie mooi, as jou gebouw, 5 na 10.000 mense vat, en hulle vloeit in. Maar hoeveel van hy 5 na 10.000, gaan jy maar maak? Hoe ek wil vanavond sê, het is vir my lekkerder om saam met julle te wees. Die ware aanbidders. Hulle wat om in geest en ware kan bid. Nou ek wil ook terself die tyd sê, jyre, laat ek nie skade doen aan ander manne se salwing. As daar ouwens is wat een groot werk vir die jyre doen, en hy strek die skades, en sy hart is recht, dan is het recht. Want uiteindelik die ouwe daar sit, maar wat nie die boodskap vat nie, wat sê gelaasheers, ons sal elkeen ons eie pakkie dra. Dit ek jy oor hy woorde. Nou kom hierdie, skies, ek steek my hierdie goed vast, want dit hinder my dat die kerk bezig is om verloor het te raak. Nou kom die vergifnis en genade man, en hy sê my, jy hoef niks te beleid nie. Die wereld hoef niks te beleid nie, hy kruis het alles recht gemaakt. Hy het, hy het een pad om te loop, as een paar skrifte wat die man nou nie vir my kon verduidelik nie, toe besluit het ek kree uit die argument. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons vrywillig wat kom, en ons sondes beleid, dan is hy getrouw en rechtvaardig, om ons te vergeer. Het te reinig van alle ongerechtigheid. Nou wil ek ook vir jou sê, daar is nie manier wat jy vir my kan sê, jy is sondeloos nie, ek is ook nie sondeloos nie. Want as ons sonde loos was, was ons nou soos enoog en andere van die aarde weggevat. Ons sikkel, ons sikkel om, ek sikkel om, ek moet een tykje doen, 
Дайте копито му на новите и шт. Глей сто. Ви се помохме да ете. Да, да сте стефни, сте камен, пише о. А ахтра са така, че не ги да кемат, ок са кало. Бутай кернет, те се шт. Pastoor, kan ik net iets voor jou zeggen? Ja. Johannes, zijn brieven, de eerste, in, de eerste hoofdstuk is opgeschreven, die kinders van God. Ja. En nu heb ik gaan zijn. Nu is jullie kinders van God. Ja. En jullie weten niet wat gaan het wees als hij komt nu, maar ja. ons gaan aan hem gelijk wees. En nu is het een hele stukje. Ja. Dit is nou je positie. Ja. Nu komen we bij je conditie. En die wat die hoop op hem heeft, reinig om zelf. Halleluja. Met andere woorden, jij het werk om te doen. Als jij tevreden is met wie jij is, broer, ik is niet tevreden met hoe ik is. Laat jullie met God verzoenen. Laat jullie met God verzoenen. Jij kan niet een leven leven waar jij niet tevreden is. Weet je wel van beroof je jezelf? Die heilige geest kan niet door jou functioneren. Of je beperkt die beweging van die heilige geest. Want hij gebruikt reinkanalen. Ja. Die volle kracht van God zijn heilige geest komt die dag wanneer je jou totaal en al oorgeer. Nee, nee. En sê jyre, weet jy baie, as ek er jou bid, sê ons jyre, as daar iets is, as een lied wat op my vrou sy haar draai, vir weke al, search me, o oh God. Man, kom ons keer lekker met de koffie saam. Ek wil Pretoria gemeente nooi, Terwijl die morgen niks het om te doen nie. Is dit stil. Pretoria gemeente, terwijl jylle niks het om te doen nie. Gaan koop een stikkie waars, of een choppie of iets. Ek kom braai hier saam met ons kampers. Want onthou, morgen is een lang dag vir hulle. Hulle is die hele dag alleen nie tot morgen aand. Kom keir saam met hulle. Dat ons mekaar beter leer ken. Kom maak dier die draai, dier die loop van die dag het raai hier en kyk wat gaan hier aan ek wil van ons vallen ek wil o prijs die Heer ek en hierdie broer het een strijd met die vlees ek wil pas ek en die is te dan ek wil toen ergens het my nou die dag op een bestraf maak het ons ek denk die Heer van my speciale jachtplaas in die hemel heen Waar hy bokkies gaan ek oor en oor kan skiet, hulle gaan weer opstaan, poef, hy staan hy weer op. Ach, mag ons so bykie die rug niet, in mekaar sy teenwoordigheid. Ek vraag ook dat die wat nou wel rui in die donker, terwyl dit nog loudshedding is, is nog so half uur, sy loudshedding, dan kom die kracht weer aan, wees as een blief, versichtig. Maar my nie net wegrui nie, Leer gauw iemand ken, skit gauw bykie blad, al doen hier dit net vir 10 of 15 minute. En was nog iets wat ek vir die kampers al gesê, jammer dat jylle vanmiddag in koude water, het jy dit geniet. Ek het het nodig gehad, die jylle het het geveer. Ek is so dankbaar my broer vanavond gesê, die jylle is altyd die beer, hy is nog steeds een beer. Want ons het allemaal was nie slaap, want het was warm, ons was die koude water. Ek gaan nie sê wat Chantel gesê het. Sy het vir my gesê die wat? Die menopause poppies waardeer die koude water. So, prijs die heren. Want ons maak ons een beetje humor he. In die heren. Die God het gelak in die himmel. Amen. Ek wil met die laaste lied afsluit. Maar kry weer die woorde vir my op, Hendrik. Nee, die rekenaar is af. Hoe is die rekenaar af? Hy gaan nog kracht op hom. Maar ek denk die mense sal om onthou. Oh Lord my God, then sings my soul. Maar dat was hy eerste versie, sê, maar sit so so. Maar as jy voel, jy kan naderhand nie sit nie, want ek geloof, hierdie konferentie gaan na dinge gebeur. As ek net na hierdie man so woord geluister het vir jy, jy gaan loskom van goed met die jou hele leven neem, nie gesikkel, halleluja. Jy gaan my nou help met die eerste vers. Ok. Oh
maar ek van voet. Maar ek sien die Heer is bezig daar met jou. Ek sien daar is iets bezig om te gebeur. Dis wat die Heer ons beloof het in die conferentie. Dat hy met mense van bezig raak. Sit nog so 5 minuutjie, sit ek jou nog jou tyd vir so 5 minuute mors. As 15 minuute, ek gaan het die mors en ek gaan vir jou vertel hoe groot is my God. Hy is kamper soos ek en my vrou. Sit so'n oomlikkie. Ek denk hy sal my kan uitdra as ek vanavond vertel. As jy nog nie weet hoe groot is God nie. Sari weet ook hulle te lodge in Mozambique. As jy die ochend wakker word, recht in die oceaan, en hy gewe morgen stond, kom so oor die see, oor die water, wie kan strijd aan sy God, daar waar die, oor die oceaanse grens gestel is, hy oorkruis dit nie, wie kan strijd aan sy God, as jy in moes ach en Namibia of, Botswana was en is nie maandlig nacht nie en jy kyk op en die sterre jimmel, ach die oudiekie wat ons hier sien is absoluut niks jy kyk op ek staan verstom in die ure Pastor Saki, daar in Namibie in die woestijn, mense vraag my kom is hier lief vir die woestijn ek denk die heren ontmoet in die woestijn op die dieper manier ek kyk, dan sien jy melkwee wat jy nie in Pretoria of enig ander plek kan sien nie, so ver as wat jy draai, is het sterre, 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 sterre nie die ou streepiekie wat ons hier sien met die hoofdmelk weg nie die hele jimmel ruim is gevul met blink sterre en ek herrea beleef een aand, een verskrikkelijke mooi gezicht, as ons saam met die kinders in 2015 in Namibia dink Pieters hulle het onthou by my ginsteling plek, ek sê altyd vir die kinders, een stikkie van my met jylle daar gaan begrawe, by Sossies Vlei. En as, wie was al daar? En Sari was daar om al daar, die ander nog nie. Dit is een van die, van die 7 of 8, hoogs aangeskrewe, plekke om God in die natuur te sien, as jy in die ochend daar deur rui, jy bly buiten kan die woestijn kamp, as een 70 kilometer pad, wat is in die duine deurloop, een teerpad nog om, die rui grondpad tot daar, maar dan is daar teerpad tussen die duine deur, ek weet nie hoe hulle dit uitgewerk nie, maar hy is daar. En dan leid hy duine, maar dit is die vreemdste verskynsel, en as jy dan nog Godse bestaande vraagteken, is daar fout met jou. Die duine lees ek een rui, maar nie ene sê sal het leer nie. En hulle my nie. Verduidelik dit vir my. en as die laatmarig son oor hy duine kom, pas door hy mind, die toonele, hoe die kleer begin verander, dit is die foto geleentheid van die wereld, as jy in die dode vlees stap, waar daar glat nie meer water kom, die verjare al, en die droe bome staan daar, en die son begin sak, en jy sien hy een duine is oranje, die ander een is geel, die ander een is wit, die ander een is grys, en hulle meng nie, en terwijl ons in die kampgrond is, want ons vir die volgende dag ingaan, nou kamp ons, ons kyk, ooste toe, die woestijn is in die weste, maar sêk is so 2-3 kilometer weg van ons, of is daar berg, is eind ek nou plat daar, waar ons kamp plat, en ek sê, skiel ek vir die kinders, rei iemand op die berg, want lyk of aan nou een licht, op die berg kom, maar sêk er nou een boer, met baie skerp spotlights, jy weet ons ouwens met die bakkies, ons like spotlights, pastoor kis by die ouwens noem my wil die, vir sylle my bakkies sien met al die spotlights, en ek doog, pastoor sak, ek doog tis een licht, en in ons praat, nou kyk ons in die kinders, maar ons sien die licht word al groter en groter, en skielik kom die maan achter die berg uit, maar het voel as of die maan hier is, die hele maan kom achter die berg uit, dat ek, ek sit letterlik, ek dankie, ek staan nie nou op die kansel nie, ek sit oor bek, ek sit soos ou wat nie kan praat nie, man is hier nog twyfel in Godse bestaan, 
ek nie na die natuur. Ek hoor vanavond by die Heere dat ek een plan met jou by hierdie konferentie. Ek het een plan met jou, jongman, die Heere het een plan met jou. Ons gaan nie by die konferentie wegstap sonder dat mense verander het. Ons het al oor gebid. Ons het al bid vir die ontmoetings van die Heere. Ek wil vir jou sê, en my jachtervriende sal my bystaan. Wat is mooier, as jy in die veld staan en daar staan een syweel dul, swart, maar die hoorings wat so amper, amper op sy rug raak. Wat is mooier as jy voorbij die draad loop, of rui en jy kom ek groep groep koedoes, en die wonderlijke groot dier, maak net so, en is oor die draad wat is mooier as jy daar in die veld kom en daar leid die leeuw, jy leid nou van die leeuws kyk, kom ergens, wat die dier, wat die dier, maar nou sê openbaar en die leeuw en die lam gaan by mekaar leid, het voel nie vir my recht nie, hy moet mos nou die, ek weet nie, maar dat gaan heerlik wees, om aan die ander kant te wees, dankie dat jy vanavond hier was, kom geniet die koffie, morgen aand, is hier pannekoek en kerry en reis. Nou ek staan recht vir al die flops, dit is myne, niemand anders behalwe dat ek so vrik mag daar in raak nie. So ons die floppies, die floppies het klaar een plek en daar gaan ook koeldrang vir koppe wees en ook koffie. En dan is daar vrydag ochend na kerk is daar weer vir koppe en vrydag aand na kerk is daar weer vir koppe en aan saterdag aand het ons nou een muziekfeest, omdat die kaapse mense dit nie kon maak nie. Nou ek vraag baie mooi, hier is geen competitie geest nie. Dit gaan nie oor wie kan die mooiste sing, of wie kan die beste noot hou, of wie die mooiste lied op sy hart nie. Dit gaan oor wat jy vir die Heere wil kom doen, so dat nie. Nou, nabel met my surprise, so my so in die blootheid, vijf die temme. Jo, hulle maak die plek vol maar ek vraag nou Pretoriase mense, al lees jy gedig voor, maar kom doen iets saterdag aan die heren en aan zondag ochend het ons pastoor Frik vir die conferentie gaan afsluit en ons het ook die ordening van twee pastoore, zondag hier, en ek glo die heren gaan vir ons sien, is daar zondag een ete maar die mense met bestel, nee nie nodig nie, kerk en reis weer Ok, so, dit is een kerk en reis na weer. Maar ek maak dit als daar een boerewoorsrolle hier was. Vrijdag aand is boerewoorsrolle, en saterdag aand is heerlijke stilvrooi met stuikreepies op reis. So, alles veel genaamd. Maar jy moet daar jy kan nie kan nie, want jy kan nie die volks vir ja, en 5 rand op alle koek, 40 rand op bakkie kerry en reis of stuif vir aan reis. Kan ons onderhandel, dat wil jy ook al by die vloks wees. Ek ben ek, jy kan nie vir by die stuik loop hier, dit is onmoendlik. Kom dag net op, dag net op. Ek doe net onder die tafel die. Baie dankie, Heere, dankie vir die wonderlijke teenwoordigheid. Die woord, die geest, die muziek, die atmosfeer, Heere, wat gelaai is. Dankie dat die vanavond die was. Seen elkeen wat nou moet rui, hou hulle onder die bewarende hand, Heere, en die rest wat hier gaan kampeer, Heere, hou hulle ook onder die bewarende hand, en dat ons nou mekaar so bykie net die handdruk sal geef vir ons uit mekaar gaan. Ons dankie daar vir in Jezus naam. Amen. God bless you. Thank <laughs> you.